ne jemi në vitin 334 para e rësre. Mbreti Filipi i dyti Macedonis ka vdekur i vrar nga një prej oficerve të ti. Teoria e komplotit ha mëndëson që gruaja e ti Olimpia dhe djali i ti Aleksandri mund të kënë qënë të përfshirë. Por as një njeri nuk mund të konfirmoj në mënyrë të sakt. Aleksandri në moshën 20 vjeqare tash më bëhet mbret dhe nuk humë ko fare për të vendosër autoritetin e ti. A i vendos që të vazhdoj ofensivën e madhe të filluar nga i ati, pushtimin e azis dhe të bëjtë mundu rëzimin e mbretit më të fuqishëm të botës, Dariusit. A i nuk ishte zidhje tjetër, a i duhet të mblidhte të gjitha forcat e ti, t'i konsolidonte dhe të njiste një luft të përgjithshme pushtimesh. Kjo ishte pa dyshim alternativa e vetme që a i do të zidhte. Nuk besoj se a i mund të ketë menduar ndë njerë tjetër një gjithë të tjilë dhe besoj se këtë ide të mos e ketë pasur që prej filimeve të pushtimeve të ti. Pushtimi e Aleksandrit fillon nga një manovër logistike, duke transportuar u shtrin e ti prej 20.000 burrash në anën tjetër të tokës që i gjëndej në pjesën për ndimore të Aziz, në Helem Spot. Në ditët e sotme, Helle Spontin e njohi me emrin e dardaneleve. Disa anije bëjnë në rrugën e përdiqme mi disë dy brijeve. Pikërisht këtu, trupat e Aleksandrit kalua në Azi, duke u transportuar në një anije gjigande në form trapi me vela. Por, për të zhvendosur një ngarkes të til, ishte një qështje shumë e rezikshme, për vetë faktin se pesha ishte shumë e madhe, si edhe marina e mbretit pers, ishte tre herë më e madhe. Ja bregu aziatiki Helle Spontin. Ryma ishte shumë e fort dhe erat janë shumë të fuqishme. Anjet e Aleksandrit mund të ishim për plasur në këtë kanal dhe në atë ko ato transportonin u shtarët. Por Aleksandri përfitoj nga shansë i mafë. Koa ishte shumë e mirë, si edhe marina persiane ishte shumë largë, pasi kishte shkuar të shtypte një revolt në Egypt. Aleksandri nuk hezitoj as pak. A i kishte shumë ko që e ndërron të këtë qastë, kur do të qonte trupat e ti në Azi për të filluar pushtimin e Persis. A i niset për në det dhe në gjysmën e rrugës që ndron për të kryer një sakrific në da i zotit të detit, Posedonit. A i ishte i pari që vendosi këmbët në tokën aziatike, duke u përkullur në gjujnë, deklaroj për para ushtris që të shihnin Azin e zotave. A i ishte i sigurt se pak më andej, Trupat e Dariusit do të mblideshin dhe kështu ishte shumë i vendosur të përbalonte në këtë prov forcën që do t'ishte e para dhe e fundit e ti. Mbreti Persian Darius e konsideron të të riun Aleksander si një mëndje madhë që do të binte shumë shpet. A i vendosi që të mos e hum të kohën duke vendosur që të mos i drejton të trupat e ti vetë. Në vënd të ti, a i dërgoj generalin Memnou të kicili lë gjithë besimin. Ky ishte një mercenar grek që zjodhi një fush beteje ku të reni ishte në favorin e ti. Luginën Granikus, ja lumi Graniksot. Në kohën e Aleksandrit, a i ishte tre herë më i gjërë dhe më i thellë. Aleksandri ishte gjithashtu i shëqëruar nga këshiltarët e ti. Shefi u shtarak Parmenoni, shoku i ti e afërm e Festiani dhe Kalisteni, Nip i Aristotelit, i cili ishte mësuesi privati Aleksandrit. Në bregu në kunder dhe më të ngritur të lumit granik, po priste u shtria persiane, me 20.000 njerës në kalorësi dhe 20.000 këmësor, pjesa më e madhe të cilve ishin mercenar grek. Generali dhe shkrimtari grek Arioni shpreu këtë lëvizjet par të Aleksandrit. Armenio. Parmenoni i tha Aleksandrit, ne nuk mund të akalojmë ato ushtri me një përbalje të gjërë. Nësa aksioni ju një parë do të dështonte, kjo do të kishte pasoja të të mërshme, të me një eshme dhe do të rezikonte të nga dështonte të gjithë luftën. Aleksandri ju përgjil, e di këtë më mikuim, por do të doja të akaloja sa më shpet këtë lumë për të zbuluar më pas se asë një penges tjetër nuk do të nëndaloj. Kjo nuk përputhet me mënyrën time të reagimit. Aleksandri vazhdoj duke organizuar ushtrinë ti për një sulm të madhë. Një sulm 
që shumë për i drejtuës dhe ushtarak do të aquanin të rezikshëm. Aleksandri luan të një rol kyç për kuraimi në ushtarve, duke mbajtur në kok një kasket me pënd të mëdhaja të bardha, të cilat e veçonin nga gjithë të tjeret dhe e bënin të dukshëm edhe për armi. Strategia e betejes a Aleksandrit në lumin granik ishte si pas taktikave që a i kishte mësuar nga jatë. Mira ushtar shumë të stërvitur këmësorie dhe kalorësie, kaluan lumin me regull për të përbalur me persianët. Në kryet të kalorësis, Aleksandri kaloj lumin duke unë gjitur për të sulmuar armikun nga krau i djathë. Bretron të një eshti e shume madhe në kohën kur të dyja ushtrit porinin të vendosura në dy brigje dhe lumit, duke pritur se kush do të kalon të i pari. Më pas, vetë Aleksandri në kryet të krau të djathë të ushtris, se bashku me disa luftëtar që i kishte në kryet të betejes, u vërsul dretë lumit. O të kishim të thënë se ishte lëvizje e një njëriu të pashpres, se sa e një drejtuesi të duruar të vërsuleshe në një lumë ku ryma ishte shumë e fort dhe që merte njerëzit me vete. E më pas, të njitheshe në drejtim të një plaje të mbrojtur nga mira ushtar dhe kalorësa. Pikërish në këtë mënyrë dhe proj Aleksandri. A ishte i nëzituar, por që mënduri së ti nuk i mungon të një farë arsye. Një nga arsyet që i veproj në këtë mënyrë ishte që të nëziste njerëzit e të i të andishtin. Ju më skërkoni që të bëjmë ditë shka që edhe ju vetë nuk të të bënu. Egzistojnë shumë shkrime historike në bikëtë që ka ndodhur këtu në granikë. Ajo që të këtë gjitha të regohet një loj, është se bëhet fjalë për një betej të mirë drejtuar. Por është e mundur që veprimet e para të Aleksandrit kunder u shtris perse të këndal pa efekt, dhe a i është tërhequr për të rishikuar taktikat e ti. Nëse do të kishtë shkuar në gojën e propagandës, lajmi për këtë humbjet me një eshmë të u shtris, do të ishte shkatruas, dhe kështu ka shumë mundësi që a i ti e të mbytur. Nga pikpamja politike, do të ishte vetë vrasës e të dërgoja i njerëzit kunder një kundështari u shtarak të mirë vendosu, ti bësha ta të kalojnë lumin dhe të njitin këtë breg, por është saksisht kjo ajo që Aleksandri bëri, dhe është e mundur që Macedonasit me avantajin e tyre të kena rritur të shkojnë aty lartë. Në moment që Aleksandri ari në bregu në kundërt, a i drejton sulmin me kalorësin e ti, a i pësoj një goditje në kasketën e ti, umbi heshtën dhe u godit, ishte duke vrar një persian, ndërkoj që një tjetër nga reshpatën e ti për të goditur Aleksandri. Në këtë moment, një shpat Macedonas e pre të kraun e persianit me një goditit. Kështu, duke u përbalur me një numër shumë të madhë këmësorësh dhe kalorësisht Aleksandrit, persianët jam bathin. Në kundështim me atë që pritej, Aleksandri i del në krye ushtris persiane në granik. Ky ishte në base momenti më i madhë që Aleksandri mund të kishte pritur, sepse kur armiku të rosh nga fusha betejes, a i do të përmbushte të gjitha që limet duke menduar. Ju më përbalët dhe unë do t'ju shkatroj. Fitoria e Aleksandrit në granik i lejoj u shtrisë të ti që të vazhdojnë të pushtimin e saj në drejtim të gjithë persisë. Generali Memno i mbijetoj betejes dhe shkoj i raportoj mbretit persian Darius, i cili vendosi që herën tjetër, të dy u shtrit do të takoeshin dhe do t'ishtë a i vetë që do të komandon të trupat perse. Në vitin 334 para e rësëre, duke fituar mbi trupat perse në lumin granik dhe fituar zotrimin e disa porteve buzë detit e gje, Aleksandri e drejtoj u shtrin e ti për në qytetin Gordion, i cili shfaqi më pak rezistencë për balu shtris Macedonasë. 
që prej 1950 Gordion u bo objekt studimi nga arkeolog të Universitetit të Pensilvanis. Muret i qytetit, shtëpi të rënuar Amadje edhe Hyrja, nga e cila ka loj një dit Aleksandrë, të gjitha këto janë ruajtur. Në kohën e Aleksandrit, qyteti madhështori Gordion ishte një vënd nga i cili niste rruga mbretërore drejt zemrës mbretëris. Në momentin kur pushtu e si i madhë mbriti në hyrje në qytetit, qëndroj dhe vendosit të priste përforcimet për këtë vënd. 400 vjetë më herët, Gordion ishte qyteti i mbretit Midas. Aleksandri është edukuar pikërisht në kopshtin e Midas, dhe për këtë arsye, a i njëhtë e mirë legjendën vëndase. Gordion, baba i Midas, kishtë ardhur këtu nga Macedonia me një karotës druri. Kur Gordioni u bëmbret, e vendosi karotësën e drurit këtu në tempullin e Zeusit. Duhet dim se kjo karotës e madhe druri është lidhur me atë ko me një litarë, dhe në cepat e saj nuk ishte e shikueshme. Thuej që a i që do të arinë të të zgjithë të këtë litarë të madhe, do të bëjë sovrani Aziz. Ishte epoka kur njerëzit i linin vënd absolut zotave në për legjenda dhe simbole, dhe pikërisht, Këtu bëhet fjalë për një simbol të jash zakonëshëm. Në momentin që Aleksandri pranoj publikisht të zgjithë të litarin, nuk mund t'i lejon të vetës të mos ja dilte. A i e vështroja të dhe i këthe u sytë nga njerëzit të cilët u abitën shumë se mund të bënde. Më pas, si e kishtë zakon, a i mendoj një mënyrë jo të përshtachme. A i nëzori shpatën e ti dhe goditin nyen kërësore. A i bëri disa goditje të përsëritur ambi nyen, e cila filloj të zgjithi dhe më pas zbuloj cepat e karocës. Disa thonë që është një rastësi, për atë natë, një stuhi shumë e madhe u shfry Big Gordion. Aleksandri ishte i sigurt që kjo ishte aprovimi i Zeusit. Disa historian modern mendojnë se aventura e Aleksandrit në Gordion në tregoj më shumë njohjet e ti në fushën e mardhënjeve publike se sa lidhjet e ti me fenë. Aleksandri ishte shumë i dhenë pas emrit të madhë. Kër shfaqe një rast ku bëj fjal për propaganda po për mardhënje publike, a i bënd të reklam. Dhe mbi të gjitha kërë i shërben të ati për të mahnitur rushtarët dhe në të njëtën ko popullin mbi të cilin a i do të bëj sovran. Për trupat e Aleksandrit, morali ishte shumë milart, por përsëri, ata kishin shumë prova akoma më të vështira për të kaluar. Kur a i lë Gordionin, Aleksandri merë drejtimin për një jukë, duke mësuar se Dariusi ishte në kryet e një ushtrije madhështore duke ju drejtuar Isusit, me qëllim për t'i prerë rrugën pushtimeve të Aleksandrit. Mendohet që numri u shtarve të Dariusit shkonte deri në 600.000 njerës, por pjesa më e madhe e historianve janë dakord të këmendojnë se kjo shifër mund të këtë qënë nga gjashjet deri në 100.000 njerës. Dhe për sëri në këtë rast, trupat e Aleksandrit që ishin nga 30 në 20.000 ishin në një disa vantajsh të madhë. Panvarsisht avantajit të ti numerik, Darius si kërkon këshila një nga generalve të ti. Historiani Romak Kent Kurt Serufus përshkruan këtë bised me styre. Breti Persian Darius ju drejtua Karibenit që ishte generali lartë dhe e pyeti nëse ishte i mjaftueshëm i organizuar për të shpartaluar armikun e ti. Kariben ju përgjigjë. Ushtria juaj e madhërishme është aft për të terrorizuar ushtrin e fqinjve tuaj. Ajo shkërqen nga Ari i Pastor. Ushtria Macedona se është pa dyshim shume fuqishme dhe ka ushtarët më të sërvitur dhe të mirë disiplinuar. Kur ata janë të lodhur flene dhe nën djel dhe netët e tyre janë më të shkurtra se orët e tyre të ersirës. Ajo që ju duhet është një forcë më e madhe se e tyre. Duhet është penzoni më shumë para dhe ushtarë. Darius i pazot për të apranuar të vërtetën e dënoj Karibenin me ekzekutim. Darius i ishte fiksuar që në nurdrat e ti të drejt për drejta, ushtria persiane do të mund të Aleksandri. Pikërisht, duke unisur nga avantajji ushtarak, Darius i ndërmori një strategi që e kapi Aleksandri në befasi. Macedonasit pristin që Dariusit të sulmonte nga jugu. Aleksandri i vendosi trupat e ti në jug të kampit, ku ishin vendosur në Isus për të pritur ushtrin persiane. Por në një moment, a i merë një lajmë të keqë. 
duke lën në jug Aleksandrin, Dario si qonë u shtri në ti në veri, për gjatë disa vargë maleve, dhe rifiton Isusin, duke prerë rrugët e furnizimit Aleksandrit. Tani më, Dario si përgatitet për të sulmuar nga veriu. Aleksandri nuk ka zjedhje tjetër vecë të bëj rrugën mbrapsht. Êshtë nëntori i vitit 333 para e rësre, kur Aleksandri zbuloj se armiku i ti, po e priste në brigjet për matan lumit pinar, atje ku a i derdhet për në detin mes dhe. Ja kjo vëndë sot. Në perëndim, është deti, dhe në lindje janë kodrat. Aleksandri urdhëroj u shtrin që të qëndron të disa qindra metra largë rjedhës, por panvarsisht që darju si kishte avantajet të mëdha numerike dhe kishte kapur në befasi Aleksandrin, për sëri, geografia ishte në favor të Aleksandrit. Me detin që kufizon të një rënan dhe kodrat në anën tjetër, ishte më pak e mundshme që ushtria Macedonase më e pak në numër të rethoj nga gjdo anë nga forcat perse. Aleksandri e shqyrtoj mirë situatën. Një numëri pa masu shtarës u shfaqë në anën tjetër. Aleksandri u dha urdhër njerëzve të ti që të ngrini një kamp aty ku ata gjendeshin. A i mendon të që të gjitha gjërat do të ndaheshin dhe vendoseshin këtu në kodër. Por gjithësësi siguria e ti i hapi rrugë dhe shqetsimit, vetëm një natë ndanë të tani më nga një njëgjarje pa vdekshme. Nëse fitoria e ti do t'ishte e pa diskutuar, një gjë do t'ishte e sigurt, a i do të vdiste me nderë dhe vdekja e ti do të përcile me i loge të më va. Kër e shojmë Aleksandri në të gjitha betejat e ti, një nga gjërat që pa tjetër duhet marim parasysh, është që a i nuk ndaj dot nga këto njëgjarje. A kishtë a i frikë, dhe gati në të gjitha rastet unë nuk sho asë dhe shenjën më të vogël të frikës që ofte dhe nëse ka pasur. A ka a i frikë, është shumë e mundur që a i të ketë frikë, a të regon të a i frikë? Jo. A i është një nga të rralë drejtues historikë, të cilët unë kam studuar që vepronte me një siguri supreme. Ushtritu për plasën duke filluar kështu, atë që do të quaj beteja Isusit. Ashtu si lumi granik dhe pinar, bëhet via e pare mbrojtje së ushtris persiane. Darius shtrin për gjatë rjedhës lumit të gjithë këmësorin dhe kalorësin e ti. Në anën tjetër të lumit, a i vendosi një regjiment për mbrojtje në krahve në formën e kundër planit. Duke u shvendosur me karocën e ti, Darius i zuri vënd qëndror nga ku mund të vëzhgon të luftimet dhe tjep të urdrat e ti. Aleksandri, po përgatitej që të bënd të më të mirën e ti, të kryon të problem, të reagon të dhe të përbali. Dariusi, beson të që regjimenti i ti i gjigandi kalorësis, do të mjafton të për të përbalur betejen. Ather, a i vendosi pjesën më të madhe të saj në këtë fush të shtrirë buzë me zdeut. Dhe nga anë atjetër, i a këmësoria e Aleksandrit, të cilët me kurajo shumë të lartë, janë në nurdrat e generalit Praminon. Për në minutën e fundit, Aleksandri kupton se kupa më dothë të sulmi persian. Dhe kështu, a i e fuqizon këtë zonë me ndimën e kalorësis të tja lijedë. Në momentin që ushtria e Aleksandrit përparon, njerëzit e kalorësis persiane fillojt një sulm të dhimshëm, këmësoria Macedonase, u bënd balë, por jo për një kotë i gjatë. Një situat akoma ma e rëndë, është ndërko duke u zhvilluar më në brëndësit të tokës, ku ishte i qëndra e betejes. Ushtarët e dërguar për para në mes të persëve ishin totalisht diçka e humbur, duke qënë se ata ishin të detyruar të luftonin trup me trup, filluan që të humbnin fuqit e tyre shumë shpejt. Ishte në ju ku përplasja ishte më e madhe, pasi dyndja e ushtarëve ishte aqe shumët, sa armët u përplaseshin me njëra tjetërën dhe syt e tyre gjëndeshin pikërisht për balë fytyrave të kundërshtarëve. Vetëm në këtë mënyrë, ata filluan të avanconin duke luftuar kështu një për n nuk shihje e asgjë dhe madje edhe të plagosurit nuk mund të të riqeshin nga beteja ashtu si në rastet të tjera. Edhe falanga e fuqishme e Aleksandrit ishte në rezik të madhë në Isus. Falanga ka një dopsit të madhë. Këtë rrën ishte mjafti thyër. Në të, ishte e pa mundur të irua shvija të ushtarve në mënyrë të mirë vendosur, dhe atër kur Macedonasit vjeshin për gjatë rjedhës, kryoheshin hapsirat të ndara në falangat e tyre. Grekët, që ishin në nuveqen e Dariusit, po sulmonin Macedonasit e pa organizuar, dhe që potentonin në mënyrë të pashpres të ruan informacionet e tyre. Këtu në qëndër, falanga Macedonas e undalë. 
ata kishin shumë probleme serioze. Beteja e Isus, në nëntor të viti 333 para eresere, ishte shumë vendimtare për pushtimin e Aziz nga Aleksandri. Por forcat e ushtris persianet të mbretit Darius i kalonin në numur efektive të ushtris të ti. Tereni i thyër, pengoj avancimin e falangës legendare dhe soli që njerëzit të luftonin më shumë trup në trup. I vetëmi shansi fitores për Macedonasit, ishte kalorësia me në krye Aleksandrin Dora vetë. Aleksandri ishte një ushtar, po ajsa ishte dhe një shef. Silueta e Dariusit e dalues me prej veshje së ti, vje i re me letësi. Pëla i ti vuri re Aleksandrin të këvërshohe i mbi Dariusin edhe kështu vendosi kalorësi që ishin aty afer pikërisht për para këmbëve të mbretit. Po pas lufta mori për masat e një kataklizmi. Në këmbët e Dariusit, Vëla i ti ishte një luftëtari malë që kishte rënë në mënyrë madhështore para sovranit të ti dhe tashmë a i prej aty ku kishte luftuar. Mbreti Persian filloj të trëmbej, por përsëri, beteja ishte shumë largë fundit saj. Aleksandri e këthe u vëmëndjen bi falangën e ti dhe mbi këmësorin e mundur dhe të shpërndar, doke u përpjekur që të mos lëshon të asë një fje perë. Në këtë moment preqiz, ishte Aleksandri që kishte në dorë qelësat e fitores ose të humbjes. Problemi kryesor me kalorësin ishte se po ta linin të largoj, nuk do të kishte as një mundësi të këthimit pas. Por Aleksandri kishte aqë autoritet për të ndalua sharmin e kalorësis të ti dhe të irigrupon të të gjithë duke i rikëthyër në të majtë duke rëzuar qëndrën persiane. Isi... Këtu, vetë Dariusi, u bo objekt nga një sulmi me një hershëm i Aleksandrit. Ishte shumë vonë kur Dariusi zbuloj që forca më e madhe godice e Macedonasve, ishte kalorësia e tyre. Për gjatë luftimeve shumë të dhunshme që vijuan, Aleksandri u plagos në kofsh. Darius, duke parë që garda e ti mbretrore po shpërbëj, nisi të mbroj dhe nga dal janë bathi. Fronti Persian u shkatrua dhe kur nata ra, fitoria e tyre u këthuje në humbi. Në fund të vitit 333 para e rësëre, Aleksandri mësoj se nëna e Dariusit, gruaja e ti dhe dy fëmijët, ishin dhe robët e luftës që kishte kapur, dhe këta, mendonin se Dariusi ishte vrarë. Kura i e mësoj këtë, ju të regoj që djali i tyre nuk ishte vdekur dhe që ata nuk ishin asgjë për të trëmbur nga i. A i luftën të me Dariusin për të fituar për andorin e Aziz, por për deri sa Darius i vazhdojnë të të ishte mbret, a i do t'i jep të gjithë shka që ishte e ti. Aleksandri u lejoj që të shikonin njetën e tyre dhe të mbanin edhe shërbetor, duke ju dhuruar të njetat privilegje ashtu si elitës Macedonase. Ajo që ka i po bënde ishte të prezentoje si mbreti i ri persian. A ishte sovrani persian legjitim dhe a i ishte gati që të mbante edhe grate asaj për andorie. Duke bërë këtë, a i dërgoj një mesash të fort pjesës tjetër të botës, duke u bërë të ditur që po mbante gratë persiane dhe ishte mbreti persis. Dhe dërinë persian më përrullen mua. Për Aleksandrin e madhë, fitoria e Isus në vitin 333 para e rësëre, shënoj një këthim vendimtarë. A i mundi u shtrin më të fuqishme të botës, të drejtuar nga sovrani më i fuqishëm. Aleksandri vazhdoj pushtimet e ti të të gjitha qyteteve të azis për ndimore. Qiproja dhe Foenisia rranë tërsisht në në pushtetin e ti. Në këtë periud, a i mori një letër nga mbreti persian Darius. Darius u lutë Aleksandri të pranon të shpërblimin e ti për pengjet e ti persiane a i ofronte si këmbim të gjithë teritori në përëndim të eufratit dhe një nga vajzat e ti për martes. A i propozoj që të bëheshin miqë mbi bazën e këtyre kushteve, 